Regardons de plus près un exemple concret. Ici, on prend un adaptateur RS485 USB pour communiquer depuis un ordinateur avec les équipements mode bus. L'ordinateur joue le rôle de primaire. En regardant la partie verte, on voit trois connecteurs. L'un est la masse et les deux autres composent le bus RS485, appelé A+, et B-. Pour le voir fonctionner, on va connecter un petit oscilloscope à A+, et B-, et sur l'ordinateur, on lance une application qui va communiquer avec les secondaires sur Modbus. On lui demande de scanner le bus pour trouver les équipements, pour produire du trafic. On peut voir les signaux sur l'oscilloscope, cela représente les bits formant les trames. On connecte maintenant un capteur de température au bus. On trouve les mêmes connecteurs A+, et B-, la masse et le connecteur plus qui sera utilisé pour alimenter électriquement l'équipement en 5 volts. Sur l'oscilloscope, on voit clairement la requête et la réponse. Mais ça indique quoi On est obligé de lire la documentation de l'équipement pour savoir quoi faire et le format des données. La doc nous donne l'adresse du device, ici 1. On a aussi les registres utilisés, 1 pour la température et 2 pour l'humidité sur 2 octets, soit la longueur d'un registre Modbus. Depuis l'application sur le PC, on demande la lecture de deux registres à partir du 1. On va donc avoir dans la réponse la valeur de la température et la valeur de l'humidité. Pour savoir comment sont codées ces valeurs, on doit revenir à la documentation qui nous apprend que la température est codée dans une représentation entière et qu'elle a été multipliée par 10 pour avoir une précision de 1 dixième de degré. Dans le premier registre, on a 0D7 en hexadécimal qui correspond à la température, soit 215 en décimale et 21,5 degrés Celsius. On peut voir dans cet exemple que sans son fichier PDF, il est impossible d'utiliser l'équipement, car chaque constructeur utilise ses propres numéros de registre avec sa propre représentation de l'information et que le codage des valeurs lui est également spécifique.